Dieses Tutorial ist eine kurze, schnelle Hilfestellung bei der Installation der Explo X2 Auto Show. Die X2 Auto Show ist eine kostenlose und einfach zu bedienende Software zur Showerstellung. Sie dient außerdem als Oberfläche für den Explo Stick. Als erstes lade ich also die X2 Auto Show von explo.at herunter. Diese findet sich unter dem Menüpunkt Software und Control. Hier öffne ich die Seite für die X2 Auto Show und scroll etwas nach unten zum Downloadbereich und klicke auf den Button Download. Es stehen mehrere Versionen der Autoshow zur Verfügung. Grundsätzlich wähle ich aber immer die aktuelle Version und speichere die Datei. Der Download dauert nur einen Moment und ich lasse mir dann die Downloads anzeigen. Ich starte jetzt die Installation mit Doppelklick. Jetzt kann es sein, dass Windows eine Sicherheitsabfrage startet. Um fortzufahren, klicke ich hier auf Weitere Informationen und auf Trotzdem ausführen. Nach einem kurzen Moment startet dann das Installationsprogramm mit einem Informationsfenster. Wenn ich auf Weiter klicke, bekomme ich eine Abfrage zur Sicherung vorhandener Daten. Dieses Fenster bekommen Sie, wenn Sie Autoshow erneut installieren, nicht bei der ersten Installation des Programms. Damit können Sie eventuellen Verlust von vorhandenen Showdaten vorbeugen. Ich klicke jetzt einfach auf Installieren und die Installation wird durchgeführt. Der Vorgang dauert nicht lange und wenn ich jetzt auf Beenden klicke, ist der Prozess auch schon erledigt. Damit ist die Autoshow auch schon fertig installiert. Sie sollten jetzt ein Desktop-Icon vorfinden, mit dem Sie die Autoshow starten können. Damit Autoshow korrekt ausgeführt wird, sollte es als Administrator ausgeführt werden. Dazu klicke ich das Symbol mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Sie als Administrator ausführen, anwählen. Unter Umständen bekommen Sie jetzt ein Warnfenster. Dies geschieht nur, wenn die Bildschirmauflösung, die Sie benutzen, von der Norm abweicht. In meinem Fall ist die Auflösung etwas höher als die empfohlene, was aber kein Problem darstellt. Ich bestätige die Warnung mit OK und Autoshow öffnet sich. Wenn Sie jetzt die Warnung beim Start nicht mehr bekommen möchten, dann können Sie diese unter Settings und Resolution Warning deaktivieren. Jetzt ist Autoshow bereit, für Ihre Zwecke genutzt zu werden. Auf die einzelnen Funktionen und Einstellungen gehen wir in einem anderen Video ein. Beispielsweise, wie Sie Firmware-Upgrades von Explore-Geräten mit Hilfe von Autoshow vornehmen. Hoffentlich hat Ihnen dieses Video geholfen und wenn Sie weitere Videos sehen möchten, dann denken Sie daran, unseren Kanal auch zu abonnieren.